Hired Lovers, bienvenidos de nuevo. Pues como los ya habituales del canal sabréis, normalmente cuando introduzco algún cambio en el canal, ya sea de audio o de vídeo, suelo hacer un unboxing y review de lo que traigo, siempre para intentar ayudar a aquellos que realicéis algún tipo de contenido audiovisual o tengáis un canal de YouTube o Twitch. Pues bien, en el vídeo de hoy, gracias a una colaboración con la marca Fifine, vamos a hacer el unboxing y review del micrófono dinámico K658. Un micrófono, digamos, de gama media, pero que es bastante competitivo. Antes de todo, remarcar de que Fifine no me ha pagado de ninguna manera por realizar este vídeo o por dar una buena opinión. Simplemente me ha cedido una unidad de este micrófono. Por lo que, aunque mi opinión es algo subjetiva, porque al final depende de mi gusto personal y de mi apreciación personal, no está ni mucho menos influenciada. Más aún cuando mi objetivo es ir utilizando este micrófono a partir de ahora en el canal. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero que toca es el unboxing de rigor. La caja en sí se ve bastante resistente. Tiene algún pequeño golpe en la esquina, pero ha llegado bastante entera. En el frontal lo que toca, una representación del micrófono a todo color, resaltando las luces RGB que trae. Bueno, vamos al grano y vamos a abrir la caja para ver qué tiene dentro. Lo primero que nos encontramos es una carta de agradecimiento por confiar en Fifine. Un bonito detalle, aunque eh, está en inglés. Tras esto vemos un manual formato acordeón enorme que, aunque está en inglés, tiene bastantes imágenes y símbolos, cosa que ayuda bastante a su comprensión. Se ve desde el contenido y su correcto uso hasta los pasos necesarios para configurarlo tanto en Mac como en Windows. Bastante completo. En tercer lugar vemos un cable USB tipo C de unos 2 metros y medio, longitud suficiente para ponerlo casi donde quieras. El siguiente elemento es un pequeño trípode de un peso bastante considerable para la colocación del micrófono. Dependiendo de dónde vayas a colocar el micrófono puede resultar algo insuficiente para poder tener el micrófono cerca, como veremos más adelante. También tenemos un manguito roscado para poder fijar el micrófono a la estructura antivibración, luego veremos cómo se, se usa. Y si hemos visto el manguito, ahora toca la propia estructura antivibración, sólida y de buena construcción. Como detalle, para los torpes se indica cuál es la cara superior con la ayuda de una pegatina. Por otro lado, vemos un adaptador metálico por si tenemos un brazo articulado y queremos adaptar la sujeción antivibración a este brazo. Esa opción me gusta un poco más y puede resultar más cómoda para como tengo configurada mi mesa particularmente. Y por último, ta -ta el micrófono dinámico. Pesa bastante y se ve bastante sólido, completamente metálico. Se parece bastante al estilo de micrófono que se está poniendo últimamente de moda, así como alargado. Llama la atención el enorme control de ganancia que trae, como para no verlo, junto con el control táctil para poder silenciarlo. Y por debajo tendremos el control táctil para activar o desactivar la iluminación RGB. Por la parte de atrás del micrófono tendremos dos conectores, un conector USB tipo C para la conexión al PC y un conector jack para poder conectar nuestros auriculares si queremos oír lo que tenemos en el PC con el feedback de cómo suena nuestra voz, detalle que se agradece bastante. Pues bien, para el montaje básico tomaremos el micrófono y la estructura antivibración, insertaremos el micrófono y enroscaremos el manguito por detrás, para de ese modo hacer una sola pieza. Por último, enroscaremos en el pequeño trípode y listo, ya lo tendríamos. Un detalle, lo que es la esponja de protección se puede también desenroscar, entiendo, por si necesitas cambiarlo en caso de rotura o simplemente para limpiarlo. Tan solo nos queda conectar el cable USB para poder probarlo. Por cierto, Configuración necesaria, cero. En Windows para mí ha sido cero. Plug and play 100%, sin problema alguno. La primera pregunta que te puede saltar es ¿qué es un micrófono dinámico? Pues los micrófonos dinámicos funcionan con la vibración de una pieza metálica dentro de un bobinado. Este tipo de micrófonos no requiere de fuente de alimentación externa, cosa que sí nos ocurre con los clásicos micrófonos de condensador que requieren de una fuente de alimentación llamada Phantom Power de 48 voltios que suele ser bastante cara. Esta ventaja de la ausencia de requerir una fuente de alimentación externa hace que pueda ser utilizado en una amplia gama de dispositivos, desde PC, Mac, eh, móviles, tablets 
incluso PlayStation 4. El caso de Xbox no lo he probado por lo que no puedo dar un sí al respecto. Y como característica estrella, al menos para mí, está el que se anula prácticamente todo ruido o sonido ambiente. Como comprenderéis, en mi caso, en una casa familiar con paredes de papel y con una hija que acaba de descubrir Nirvana, es una ventaja enorme. Eso sí, la única pequeña contra que tiene esta ventaja es que tienes que estar bastante cerca del micrófono para que capte adecuadamente tu voz. Y bueno, pues damos por acabada la teoría y pasamos a la práctica. Como habréis notado desde el principio del vídeo, estoy utilizando este micrófono Fifine K658 y lo utilizo sin ningún tipo de compresión o procesado. De hecho, normalmente no suelo utilizarlo. Mala, mala costumbre por mi parte. Y para que veáis la diferencia que puede haber respecto a un micrófono tipo de unos auriculares, vamos a probar el micrófono integrado en mis auriculares Logitech Artemis G933. Aquí estamos probando el micrófono integrado en los cascos Logitech G933. Es suficiente para un uso normal, para chat de voz o incluso para grabaciones pues, para los que estéis empezando pero si es verdad que no graba muy bien todo el rango de frecuencias vocal, no tiene la voz demasiada profundidad y vamos a hacer una pequeña pausa para ver qué sonido ambiente se está captando y pondré aquí abajo el nivel de amplificación que he introducido si ha sido necesario. Ahora vamos con el micrófono Fifine K658. Y ahora en este caso, en el caso del micrófono Fifine K658, pues el tono de mi voz se escucha de una manera más clara y con mucha más profundidad. Vamos a hacer una pequeña pausa en silencio para que podáis ver el sonido ambiente que se puede captar con este micrófono. Pondré abajo, de todas maneras, eh, si introduzco alguna amplificación para que se pueda oír ese sonido. ¿La diferencia? Pues como la noche y el día. En cuanto al trípode que se incluye con este micrófono, se agradece, pero para mí personalmente no es la mejor opción. Así que voy a tirar del de brazo articulado del micrófono que tengo aquí atrás para sentirme más cómodo. En 3, 2, 1... Ahora sí, estaría bastante más cómodo. Respecto a los detalles que tiene el micrófono, en primer lugar, llama la atención el botón de mute, ¿vale? Por si necesitáis hacer alguna pausa. También llama la atención el control de ganancia para que ajustéis en función de lo que necesitáis. En mi caso no me gusta nunca, ni en un micrófono ni en cualquier otro dispositivo, ponerlo al 100%. Simplemente por la manía de a ver si va a saturar, aunque este no sería el caso. Prácticamente lo tengo al 95% más o menos. Y eh, también para los que, los que disfrutéis con el tema de los colorines, pues tenéis un sensor, un botón táctil aquí abajo para poder encender y apagar el, bueno, pues lo que sería el RGB que tiene en la base el micrófono. Es otro detalle, a mí personalmente no es que me haga especial ilusión, no es lo que mmm, me ha llamado la atención del micrófono, pero bueno, ahí está. Y por último el tema económico. ¿Cuánto cuesta este micrófono? Pues está en el rango de unos 110 euros. Os dejaré de todas formas un código de descuento de Fifine de 3 euros por si os interesase, así como su enlace de compra. No es que sea un micrófono ultra económico, pero está digamos en la gama media que es lo que comentamos al principio y para los que queráis dar un pasito más e invertir en un micrófono un poco fuera de lo que serían los micrófonos básicos económicos, esta sería una buena opción. Y terminar un poquito diciendo lo que comentaba al principio. Este tipo de vídeos se sale un poco de la temática del canal, que es temática retro y emulación. Pero siempre que hago algún cambio en el canal, sea de imagen o sonido, me gusta hacer este tipo de vídeos porque siempre habrá alguien que esté en la tesitura de buscar opinión o buscar una review de algún material en concreto. Y si os ayuda a los que tengáis algún canal de YouTube o Twitch a decidiros o a saber cómo funciona este tipo de elementos, pues perfecto. En mi caso, pues ya sabéis, si empezáis a ver este micrófono a partir de ahora en los vídeos, pues lo tenéis claro. Es que me ha gustado, sin trampa ni cartón. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte. Así consigues que el canal llegue a más gente. 
Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retolovers!